हेलो भिवर्स वेलकाम टू माइ यूब चैनल क्यूक इंग्लिश एंड बेंगली तो आज ये भिडियो तो तुम्हारे साथ शेयर करब दो हज़ार बस साल क्लस नाइन रायन मार्टिने कोश्चन बैंक के फार्स सामेटिव मडल कोश्चन पेपर नाइन तो एर आगे आठट मडल कोश्चन पेपर हमें इतिम्य शेयर कर क्लस नाइने जरा एख अब्दी देखो फार्स सामेटिव भिडियोगो अवश्य को चेक कर नहीं भिडियो डेस्क्रिपन बक्से प्ले लिस्टे लिंक दिए देव तो यह देखो प्रथम रही है रिडिंग कम्पिटेंस एंड आनसिन एक दागे रही है रिड द टेक्सट एंड आनसार द फलोईंग कोश्चन्स एखे टेक्सट के भलोक पढ़ते हैं और निजे प्रश्नगुल उत्तर देते तो ये टेक्सटा कोथाथ रही है देखो टेक्सटा रही है टेल्स अफ भोला ग्रैंड पर लेसन वन थे एट बेंगल मिनिंग भिडियो अलरेडी हमारे चैने रही है चाहले तुम्हारा चैने गए बेंगल मिनिंग भिडियोगो देखे नीते पर देखो एब चले आसो एक दागे ए ते बोले टिक द कारेक्ट अल्टरनेटिव एखे रही है चारटे एम सी की चार गुण एक समान समान चार रही है एखे जो सठिक अपशन है से टिक मारते बोले भोला ग्रैंड पर क्लैम्ड आप ए नियर बै बैनियन ट्री भोला दादू काछाची एक बट गाचे उठे पड़े तेल उत्तर है बैनियन ट्री आफ्टर नाइटफल द फरेस्ट बिकाम रत पड़ार संगे संगे जंगल्ट कम हो ग जंगल्ट निसब्ध हो गल साउंडलेस भोला ग्रैंड पा केम डाउन फ्रम द ट्री एट डास्क भोला दादू गाच एट डास्क होना एट डे ब्रेक मैं भोर हार साथ साथ गाचे नेमे एसे एट डे ब्रेक डे ब्रेक मैं हम भोर हार साथ साथ भोला दादू गाचे नेमे एस भोला ग्रैंड पर डायड हुएन हि वज भोला दादू मारा गो जख तर बस पचानब्बे बचर क्यों एखे जो अपशनसगुलो दे रहा है तरह मत देखो एक लेखा रोचे नन नन अ जेनरियन नन अ जेनरियन मैंने कि नन अ जेनरियन मैं हम नब्बे एकश बचर बस मध्य और अक्ट जेनरियन मैं हम सत्य सरि सत्य ना आशी थे नब्बे बचर बस मध्य और हिक्सा जेनरियन मैंने सत्तर थे आशी बचर बस मध्य एखे को सठीक है देखो आशी थ नब्बे ना कि नब्बे आशी अक्टो जेनरियन मैं हम आशी थ नब्बे और नन जेनरियन मैं हम नब्बे एकश और हेक्सा जेनरियन मैं हम सत्तर थे आशी तालोले को उन्नी पचानब्बे बचर बस मारा गए नन अ जेनरियन विये बोले कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस उथथ इनफरमेशन फ्रम द टेक्स टेक्स देखिए इनफरमेशन तथ्य नहीं नीचे शून्यस्थानगू पूरण करते हैं एखे रही है देखो तीनटे शून्यस्थान रही है तीन गुण एक समान समान तीन रही है प्रथम रोज है भोला ग्रैंड पर क्लैम्ड अब द बैनियन ट्री वेन भोला ग्रैंड पर क्लैम्ड अब द बैनियन ट्री जो भोला दादू बट का उठे पड़े द टाइगर बाघटा कि कर बाघटा कि करो से लिखते हैं दो नम्बर प्रश्न हो मैन ऑन द माउंट वज़ कन्फ्यूज बिकज ढिबिर ऊपर जो लोकटा छो से लोकटा भीषण अबाक हो क्यों अबाक हो कन्फ्यूज मैं हम हतबुद्धि जाओ हतबुद्धि हो क्यों से लिखते बोले तीन नम्बर प्रश्न रही है तर डे डन्ट उथ भोर हो दिन शुरू हो दिन शुरू की क्यों दिए हो लिखते हैं तपर सी ए तक एखे एक प्रश्न रोचे एखे देख प्रश्न प्रश्न कि आंसार द फलोईंग कोश्चन इन ए सेंटेंस एक वाक्य निजे प्रश्नटार उत्तर दीते बोले हाउ डेड भोला ग्रैंड पास वाइफ रियक्ट आफ्टर हिज डेथ भोला दादुर बो तर मृत्युर पर कीरकम प्रतिक्रिया दिए तेल प्रश्नगुल देखिए दीची प्रथम प्रश्न रात रही है देखो एक दागे वि एक नम्बर वेन भोला ग्रैंड पर क्लैम्ड अब द बैनियन ट्री द टाइगर रुएड एंड सार्केल द ट्री अबाउट ए हंड्रेड टाइम्स बाघट गर्जन कर गाचटार चार पास दिए एकश बार मत बाग मेरे दो नम्बर प्रश्न द मैन ऑन द माउंट वज़ कन्फ्यूज बिकज हि हाड सी इन द टाइगर व्टिंग टीविर ऊपर लोकटा भीषण अबाक हो कारण से बाघटा के भोला दादुर जो अपेक्षा करते देखे तेल वेटिंग फर भोला ग्रैंड पापा एरक शुद्ध वेटिंग अब दिए लिखते पर डे डन्ट उथ द कूंग अफ डाफ डाफ मैं हम घुगु पाखिर डाके दिन हो सी ए तक एक नम्बर प्रश्न जो रही है से एक वाक्य उत्तर दीते बोले क्यों तई तुम्हारा एखे एक उत्तर एक छोटो कर ने एक वाक्य उत्तर दिए एक उत्तर बड़ो हो गए तुम्हारा चाहले ये लिखते पो बामी छोटो को उत्तर बोले से लिखते पो भोला ग्रैंड पास वाइफ लैमेंटेड माच आफ्टर हिज डेथ भोला दादुर बो तर मृत्युर पर खूब विलाप कर एंड से इट उइथ ए शाय दैट द ओल्ड मैन मास्ट है फर गड एंड टू ब्रिथ ए निश्चय बुढ़ो लोकटा वृद्ध लोकटा निश्वास नीते भूले गए तुम्हारा जो लिखते चाहो छोटो को तो लिखे वोला ग्रैंड पास वाइफ लैमेंटेड माच आफ्टर हिज डेथ ओके तरपर ए चले आसो आनसिने आनसिने खाने पैसेजा पढ़ार आगे खान तुम्हारे एक पोएम रही है दुए तरह रोज है पोएम रिड द पोएम एन आनसार द फलोईंग कोश्चन अटम थे ये किुटा अंश एखे पुरो पोएम तुले देा हो किुट अंश एखे तुले देा हो तो चाहले तुम्हारा एक पढ़े नीते पर बेंगल मिनिंग भिडियो हमारे चैनल अलरेडी रही है से चेक कर नीते पर यह तक नेम द पोएम एंड द पोएट एखे 
পোয়েমের নাম মানে কবিতার নাম এবং কবির নাম লিখতে বলেছে তাহলে এক নম্বর দিয়ে তুমি পোয়েমের নাম লিখবে পোয়েমের নাম কি আটাম এ ইউ টি ইউ এম এন আর পোয়েটের নাম কি পোয়েট পোয়েট হলেন জন ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমি এরকমভাবে লিখেছি পোয়েম নেম বলে হাইফেন দিয়ে লিখেছি আটাম দু নম্বর দিয়ে লিখেছি পোয়েট নেম জন ক্লিয়ার তারপর তারপরে বিয়ে তাকে এখানে রয়েছে ট্রু ফলস রাইট ই ফর ট্রু অ্যান্ড ই ফর ফলস স্টেটমেন্টস এখানে ট্রু ফলস দিতে বলেছে প্রত্যেকটার মান রয়েছে হাফ করে হাফ গুণ চার সমান সমান দুই রয়েছে প্রথমটা রয়েছে নভেম্বর ডেজ আর ব্রাইট নভেম্বর মাসের দিনগুলো উজ্জ্বল তাহলে নভেম্বর মাসের দিনগুলো কি উজ্জ্বল একদমই নয় তাহলে এটা ফলস হবে দু নম্বর বলছে ফিটফুল গাছ রেফার্স টু সাডেন স্ট্রং উইন্ড হ্যাঁ হঠাৎ দমকা বাতাসকে সেটাকে বলা হয় ফিটফুল গাছ হঠাৎ জো শক্তিশালী বাতাস সেটাকে বলা হয় ফিটফুল গাস্ট এটা ট্রু হবে তারপর এটা দেখো তিন নম্বর বলেছে দ্য ওয়ার্ড টুইক মিন্স স্মল ব্রাঞ্চেস উইথ লিপস টুইক মানে হলো ছোটো ছোটো ডালপালা যুক্ত পাতা তাহলে এটা হবে ট্রু তারপরে টোয়ারলিং মিন্স টোয়ারলিং মানে হচ্ছে গোল গোল করে পাক খাওয়ানো তাহলে টোয়ারলিং দেম টোয়ারলিং দেম হিয়ার দেম রেফার্স টু এলম ট্রিস এখানে দেম বলতে গাছের পাতাগুলোকে এলম ট্রির পাতাগুলোকে এখানে বোঝানো হয়েছে শুধু এলম এলম ট্রিকে বলা হয়নি তাহলে এটা ফলস হবে যদি এখানে থাকতো লিপস হতো এলম ট্রিস তাহলে এখানে ট্রু হতো এবার চলে আসো আনসিনে তিনে তাকে এখানে বলেছে রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স উইচ কোয়েশ্চেন্স উইচ ফলো মানে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে তার আগে তোমাকে কী করতে হবে যে আনসিন প্যাসেজটা রয়েছে এটা পড়ে নিতে হবে এই প্যাসেজটা তোমরা পড়ে নিও আমি এখানে আর পড়ছি না তোমরা নিজেরা অবশ্যই করে পড়ে নিও এ তাকে রয়েছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড ইফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস গিফস দ্য বোর্ডিং স্টেটমেন্ট মানে যেটা বলা হয় এস পোস্ট অফ এস সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর ইচ অফ ইউর অ্যান্সার সেখানে ট্রু ফলস লিখতে হবে এবং সাথে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে প্রথমটা হচ্ছে তার ন্যারেটার লাভড নেচার ডিপলি কবি প্রকৃতিকে খুবই গভীরভাবে ভালোবাসতেন গভীরভাবে ভালোবাসতেন এটা ট্রু হবে না ফলস হবে লিখতে হবে এবং সাথে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে দু নম্বর রয়েছে ওয়েস্টার্ন পোয়েটস অলওয়েজ এনজয় অ্যাবসলিউট সেকিউলেশন ওয়েস্টার্ন পোয়েটস মানে পশ্চিম দেশের মানে পশ্চিমের কবিরা একাকি থাকতে পছন্দ করতেন মানে চরম একাকি অবস্থা পছন্দ করতেন বা উপভোগ করতেন তারপরে বলেছে তার ন্যারেটার লং টু ডু সাম ওয়ার্ক ফর ম্যানকাইন্ড মানুষের জন্য কবি কিছু করতে চেয়েছিলেন ন্যারেটার মানে এখানে লেখকের কথা বলেছে লেখক লেখকের ইচ্ছা ছিল বা লেখকের আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের জন্য কিছু কাজ করার বিয়ে তাকে এখানে প্রশ্ন রয়েছে দুটো প্রশ্ন দেখো প্রথমটা রয়েছে হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ডিড দ্য ন্যারেটার লিভ ওয়েন হি ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড দু নম্বর প্রশ্ন রয়েছে হাউ ডিড দ্য ন্যারেটার সেন্ড আউট হিজ থটস টু দ্য ক্যালকেটা পাবলিক তাহলে এখানে উত্তরগুলো লিখেছে দেখো প্রথম প্রশ্নটা রয়েছে ট্রু ফলসের যেটা ছিল তিনে তাকের একের তিনে তাকের ইয়ের এক নম্বরটা দ্য ন্যারেটার লাভ নেচার ডিপলি এটা ট্রু হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এটা হবে ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ আই ইউজ টু লিভ ইন আটমোস্ট সেকিউলেশন ইন দ্য সলিটিউড উইথ অ্যান্ড অ্যাবসকিউর বেঙ্গল ভিলেজ দু নম্বর ওয়েস্টার্ন পোয়েটস অলওয়েজ এনজয় অ্যাবসলিউট সেকিউলেশনটা ফলস হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে আই এম অলওয়েজ সার্টিন দ্যাট ইট ক্যান নট বি পসিবল দ্যাট সেকিউলেশন ইটস সেলফ হ্যাজ নো প্লেস ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড তিন নম্বর প্রশ্ন দ্য নাইটার লং টু ডু সাম ওয়ার্ক ফর ম্যানকাইন্ড এটা ট্রু হবে এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কী লিপে টু ডু সাম ওয়ার্ক ফর মাই ফেলো হিউম্যান বিইংস তারপরে বিয়ে তাকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে প্রথমটা রয়েছে হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ডিড দ্য ন্যারেটার লিভ ওয়েন হি ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তাহলে উত্তর কী হবে ওয়েন দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড আই লিখবে না এখানে হি লিখবে এখানে আমি আই লিখে ফেলেছি তো এখানে হি হবে কারণ ন্যারেটারের কথা বলছে তাহলে হি ইউজ টু লিভ হি ইউজ টু লিভ এটা আমি এখানে ঠিক করে দিচ্ছি তোমরা এখানে হি লিখবে আইটা কেটে এখানে হি লিখবে হি হি ইউজ টু লিভ ইন আটমোস্ট সেকিউলেশন ইন দ্য সলিটিউড অফ অ্যান্ড অবসকিউর বেঙ্গল বেঙ্গল ভিলেজ বাই দ্য রিভার গ্যাঞ্জেস ইন এ বোট হাউস তারপরে দু নম্বর প্রশ্ন হাউ ডিড দ্য ন্যারেটার সেন্ড আউট হিজ থটস টু টু দ্য ক্যালকেটা পাবলিক তাহলে উত্তর কী হবে দ্য ন্যারেটার সেন্ড আউট সেন্ট আউট সেন্ট থেকে কী হয়ে যাবে সেন্ট সেন্ট আউট হিজ থটস টু দ্য ক্যালকেটা পাবলিক থ্রু দ্য ম্যাগাজিনস অ্যান্ড আদার পেপারস হলো এরপর চলে আসো গ্রামারে গ্রামারের আগে এখানে দেখো তোমাদের একটা সিয়ে থাকে কয়েকটা এম সি কিউ রয়েছে এখানে বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ এখানে যেটা সঠিক অপশান রয়েছে সেটাতে টিক দিতে বলেছে দ্য গিভেন প্যাসেজ
গ্রাম বাংলার বুকে গ্রাম বাংলার গ্রামগুলোতে বা বাংলার গ্রামগুলোতে আসে গ্রাম বাংলার গ্রামগুলোতে কখন আসে আটাম অর্থাৎ শরৎকালে আসে তাহলে উত্তর হবে আটাম তারপর এখানে রয়েছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি দেখো চারের দাগে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রিপোজিশনস উপযুক্ত প্রিপোজিশন বসে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে অ্যাজ ইউ লাই অন বেড তাহলে প্রথমটা হবে অন অন বেড ইউ ওয়াচ থ্রু দ্য উইন্ডো দ্য মুন সেপারেটিং ইটস সেল ফ্রম দ্য শ্যাডো অফ দ্য ট্রি তাহলে প্রথমটা হলো অন তারপরটা হলো ফ্রম তারপরে পাঁচের দাগ এখানে রয়েছে ডু অ্যাস ডাইরেক্টেড প্রথমটা বলেছে রিরাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং নাউন ক্লস নাউন ক্লস ব্যবহার করে সেন্টেন্সগুলোকে আবার রিরাইট করতে হবে আই নো ইউ তারপরে দু নম্বর রয়েছে লেট মি ডু ইট আমাকে এটা করতে দাও এটা বলেছে ভয়েস চেঞ্জ করতে এটা এই অ্যান্সারটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে অ্যান্সারটা কী হবে লেট মি ডু ইট এটার ভয়েস চেঞ্জ করলে কী হবে আমি অলরেডি লেট দিয়ে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ শিখিয়েছি তো তোমরা চাইলে এটা আমাকে অবশ্যই করে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও আমি অ্যান্সারটা এই ভিডিওতে বলবো না দ্য কোকো সিংস ভেরি সুইটলি এখানে বলেছে আন্ডার ইউজ অ্যাডজেকটিভ ফর্ম অব দ্য আন্ডারলাইন অ্যাডভার্ব এই যে এখানে সুইটলি বলেছে এই সুইটলির অ্যাডভার্ব তোমাদের ব্যবহার করতে হবে ইউজ অ্যাডজেকটিভ মানে এটা তো অ্যাডভার্ব তো সেই অ্যাডভার্বের অ্যাডজেকটিভ ফর্মটা তোমাদের এখানে ব্যবহার করে সেন্টেন্সটাকে রিজাইট করতে হবে তারপরে চার নম্বর বলেছে হি ইজ ভেরি রিচ হি হ্যাজ নো পিস অফ মাইন্ড তাহলে এটাকে বলেছে সিম্পল সেন্টেন্সটা জয়েন করতে তাহলে এখানে প্রথমে উত্তরটা বলে দিই আই নো ইউ তাহলে এটাকে নাউন ক্লস বলেছে তাহলে আই নো হু ইউ আর আমি জানি তুমি কে তাহলে লিখবে কি আই নো হু ইউ আর তারপরে এটা তো বললাম হোমওয়ার্ক তারপরে এটা বলেছে দ্য কুকো সিংস ভেরি সুইটলি তাহলে এখানে কী লিখবে দ্য কুকো সিংস সুইট তাহলে এখানে কী লিখবো সুইটলি তো হবে না এখানে তাহলে আমাকে কী করতে হবে সুইট নিয়ে আসতে হবে কোকো সিংস ইন এ ভেরি সুইট ম্যানার ইন এ ভেরি সুইট ম্যানার দ্য কোকো সিংস ইন এ ভেরি সুইট ম্যানার তারপরে এটা হি ইজ ভেরি রিচ হি হ্যাজ নো পিস অফ মাইন্ড তাহলে এটাকে চেঞ্জ করলে কী হবে এটাকে যদি সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করি তাহলে লিখবে যে ইন স্পাইট অফ বিইং রিচ মানে ধনী হওয়া সত্ত্বেও ইন স্পাইট অফ বিইং রিচ ধনী হওয়া সত্ত্বেও কমা হি হ্যাজ নো পিস অফ মাইন্ড তার মনে কোনো শান্তি নেই তারপরে ছয় থেকে বলে যে ফাইন ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেজ কোশ্চেন নাম্বার থ্রি উইচ মিন দ্য ফলোয়িং যে নিচের যে ফ্রেজগুলো দেওয়া রয়েছে সেই ফ্রেজগুলোর তোমাদের কী করতে হবে সিনোনিম খুঁজে নিয়ে টেক্স থেকে লিখতে হবে প্রথমটা রয়েছে নট নোন অ্যাবাউট যেটা জানা নেই দু নম্বর রয়েছে তার স্টেট অফ বিইং অ্যালোন একা কি থাকা সেটাকে কী বলে তো আমি এখানে দেখো উত্তরগুলো লিখেছি প্রথমটা বলেছে নট নোন অ্যাবাউট এটা হবে অবস্কিওর তারপরে এটা স্টেট অফ বিইং অ্যালোন এটা হবে সেকিউ সেকলিউশন ওকে তাহলে তোমাদের এই পেজটা আমি পুরো কমপ্লিট করিয়ে দিলাম মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইন যারা যারা এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিওটা পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটা অন করে রেখো দেখা হবে নেক্সট ভিডিও দ্যাট টেল দিন বাই